আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে স্বাগত গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ডাটা গুলো অ্যাড এবং এডিট করতে হয় তো আজকে এখানে আমরা যেটি করতে যাচ্ছি যে ডাটা গুলো ডিলিট করার জন্য তো এখানে আমি এই দুটি কলাম সিলেক্ট করলাম রাইট মাউজে ক্লিক করার পর টেবিল এবং এখান থেকে আমি ইনসার্ট রোজ অ্যান্ড কলাম সিলেক্ট করলাম কারণ হচ্ছে যদি আমি ইনসার্ট রো দিই তাহলে আগে একটি ইনসার্ট নিচে একটি ইনসার্ট রো হয়ে যাবে আর আগে একটি ইনসার্ট কলাম হয়ে যাবে যদি কলাম দেই তো আমি এটি যদি দেই তাহলে এখানে আমাকে শো করছে যে একটি কলাম আমি শো করতে যাচ্ছি এবং আফটার দ্য কারেন্ট কলাম যে এখন যে কলামটা রয়েছে এর পরবর্তীতে তো আমি এটিকে ওকে দিলাম এবং স্বভাবতই এখানে আরেকটি কলাম অ্যাড হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় রোতে আমি এখানে একটি ডিলিট ডিই এল ই এল ই টিই ডিলিট এটি টাইপ করলাম এরপর আমি ডিলিট শব্দটিকে ক্লিক করলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এরপর আমি এখানে একটি ফাইলের সাথে লিংক করে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে এক্সপ্লোর ডট ডিলিট ডট পিএসপি এবং এর ফলে আমার এই ফাইলটি ওই ফাইলের সাথে অ্যাড হয়ে গেল এবং এক্সপ্লোর ডট ডিলিট ফাইলটি এখানে আমি তৈরি করেছি এবং এক্সপ্লোর ডট ডিলিট ফাইলটি তৈরি করা করার ক্ষেত্রে আমি তেমন কোনো কিছুই করিনি সেটি হচ্ছে সার্ভার বিহেভিয়ারের মধ্যে গিয়েছি এবং প্লাস বাটনে ক্লিক করে এখানে ডিলিট রেকর্ড এই ডিলিট রেকর্ডের মধ্যে ক্লিক করে আমি জাস্ট ওই ফাইলটি অ্যাড করেছি যার ফলে এখানে অটোমেটিক্যালি কিছু ডেটা অ্যাড হয়ে গেছে অটো অন্যান্য ইনসার্ট আমরা ইনসার্ট যখন করেছি আপডেট করেছি যে এই ফাইলগুলোর মতো এরকমভাবে এখানেও আপডেট হয়ে গেছে এবং আমি যেটি করেছি যে এরপর আমার ওই ফাইলটির সাথে লিংক করে দিয়েছি যে নিউজ ডট পিএসপি নিউজ ডট পিএসপির সাথে লিংক করে দেওয়ার ফলে মানে রিডেরিক যে ডিলেট হওয়ার পর ফাইলটি অটোমেটিক নিউজ ডট পিএসপির মধ্যে রিলোড নিবে তো এটিকে আমি সেভ করলাম এবং আমি এটি যদি ব্রাউজারে ওপেন করি তাহলে দেখুন প্রত্যেকটি ইয়ার সাথে ডিলিট অপশনটি অ্যাড হয়ে গেছে তো এটি এখন কাজ করবে না এর পূর্বে আমাদের আরেকটু কিছু কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে তো সেটির জন্য আমি আবার এটি সিলেক্ট অবস্থায় কোড ভিউতে গেলাম যে এখানে আমার ডিলেট পেজটি রয়েছে এবং আমরা এখানে স্বভাবত এখানে ডিলেট পেজটি যে রয়েছে এই পেজটি স্টেটিকভাবে রয়েছে কারণ আমার পার আইডি হিসেবে ডিলেট অপারেশনটি রান করাতে হবে তো সেই কারণে আমি পূর্বে যে এখানে আপডেটের জন্য যে এই কোডটি ইউজ করেছিলাম এই কোডটি এখান থেকে জাস্ট কপি করে এই পর্যন্ত আমি এটিকে কপি করলাম এবং এখানে আমি এটিকে পেস্ট করলাম এবং এটিকে আমি সেভ করলাম এবার চলুন আমরা এটি ব্রাউজারে যদি চেক করি এবং এখানে দেখুন আমার নিউ এটিকে নিউ এর মধ্যে যদি আমি ক্লিক করি কোনো একটি ভুল হয়েছে সেটি হচ্ছে যে এখান থেকে আমার এই নামটির এখানে কোনো দরকার নেই এবার যদি আমি ডিলেট দেই তাহলে কাজ করছে না এটি আবার কি একটি প্রবলেম রয়েছে সেভ করলাম তো এখানে এটি ডিলেট কর ঠিক করার পর এবার যদি আমি ওপেন করি তাহলে এখানে দেখুন যে এটি আমার ঠিক ফর্মেটে যেমন আগে টি ভুল ফর্মেটে ছিল এবার ঠিক ফর্মেটে হয়েছে কিন্তু এখন আমি যদি ডিলেটে ক্লিক করি তাহলে আমার পেজটি ডিলেট এল ওয়েটি এই ডাটাটি ডিলেট হচ্ছে না তার মানে হচ্ছে এখানে আমার এই আইডি 
বড় হাতের এস এবার দেখুন আমি যখন ডিলিট ক্লিক করলাম আমার ডেটাটি ডিলিট হয়ে গেল তো এভাবে আমরা ডেটা ডিলিট বাটন অ্যাড করতে পারি তো বন্ধুরা এবার আমাদের এগুলো সব কমপ্লিট হয়ে গেল তো এরপর আমাদের যে যেই শেষ কাজটি বাকি রয়েছে সেটি হচ্ছে লগ ইন ফর্ম আমি এখানে সিম্পল একটি লগ ইন ফর্ম তৈরি করে রেখেছি এবং সেটিও স্বভাবতই জাস্ট লগ ইন ফর্ম যে এবং এটি শুধুমাত্র এইচ টি এম এল সি এস এস দিয়ে তৈরি করা এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে এখানে আমার ফর্ম ভ্যালিডেশন করা হয়েছে যেটি আমার ইয়ার মাধ্যমে কি বলে স্পাই ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং এটি আমরা যদি কোড ভিউতে যাই তাহলে দেখবেন যে এখানে শুধুমাত্র এইচ টি এম এল এবং সি এস এস রয়েছে তো এটি আমাদের কাজ করানোর জন্য আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে সেটি হচ্ছে প্রথমে আমাদের চেক করে নিতে হবে আমাদের ডাটা বেজের সাথে কানেকশন ওকে আছে এরপর আমাদের ইনসার্ট ডেটা অবজেক্ট এবং এখান থেকে ইউজার অথেন্টিকেশন এবং এখানে চারটি অপশন রয়েছে একটি হচ্ছে লগ ইন ইউজার লগ আউট ইউজার এবং রিস্ট্রিক্ট অ্যাক্সেস টু পেজ এবং চেক নিউ ইউজার নেম এবং আশা করি আপনারা এটি লেখা পড়েই বুঝতে পারছেন যে কোনটির কাজ কি হচ্ছে যে এটিকে আমাকে ইউজার লগ ইন করার জন্য লগ আউট করার জন্য এবং লগ আউটের পর এই পেজটি কোন পেজে রিডাইরেক্ট করবে কোন পেজে চলে যাবে সেটি বোঝানোর জন্য এবং যে ইউজার যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি দিচ্ছে সেই ইউজার নেমটি ওকে কি না বা অ্যাভেলেবেল কি না সেটি চেক করার জন্য এটি তো যাই হোক আমরা এখন চুজ করছি লগ ইন ইউজার লগ ইন ইউজার চুজ করার পর স্বভাবত এখানে আমাকে একটি ফর্ম পপ আপ মেনু শো করবে তো এখানে আমাকে একটি লগ ইন ফর্ম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড তো ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডের জন্য পাসওয়ার্ড ফিল্ড এবং এখানে আমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কোন ডাটাবেস সেই হিসেবে অ্যাডভান্স পিএসপি এবং অ্যাডভান্স পিএসপির মধ্যে কোন টেবিল তো আমি এখানে অ্যাডমিন টেবিলই থাকবে এবং প্রথমে হচ্ছে ইউজার নেমের জন্য ইউজার আইডি আমি এখানে ইউজার আইডি ইউজ করব না এখানে ইউজ করব ইউজার নেম এবং পরেরটির জন্য পাসওয়ার্ড এবং লগ ইন করার পর ইউজার কোন পেজে রিডাইরেক্ট করবে সেটির জন্য তো স্বভাবতই আমরা চাইব যে আমার ইউজার ইন্ডেক্স ডট পিএসপির মধ্যে রিডাইরেক্ট করবে তো সেই হিসেবে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি গো টু প্রিভিয়াস ইউআরএল ইফ ইফ ইট এক্সিস সেটি আমি চেক করে দিলাম এরপর হচ্ছে ইফ লগ ইন ফেল যদি ইউজার লগ ইন করতে না পারে তাহলে কি করবে তাহলে আমি চাইব যে আমার লগ ইন পেজটির মধ্যে ইউজার আবার ফেরত আসবে তো সেই হিসেবে আমি এটি করে দিলাম এরপর ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এই হিসেবে অথবা আপনি যদি রিডা কোনো অ্যাক্সেস লেভেল দিতে চান যে ইউজার মডিফাই যেমন ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে যেরকম তিন চারটি অপশন রয়েছে যে অ্যাডমিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তারপর রাইটার তো সেই রকমভাবে তো আমি এখানে ওইগুলো কিছু ইউজ করছি না তো এটিকে আমি ওকে দিলাম এবং পেজটিকে আমি সেভ করলাম আমি যদি আমার ব্রাউজার দিয়ে এটিকে ওপেন করি তাহলে স্বভাবতই আমরা এখানে এই আরেকটি এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি ডাটাবেজের মধ্যে যদি যান আমার টেবিল অ্যাডমিন ভিউ ডাটা এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে আমার ইউজার নেম হচ্ছে এক্সপ্লোরার ওয়ান এবং আরেকটি হচ্ছে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড হচ্ছে পাসওয়ার্ড তো সেই হিসেবে আমি যদি এখন আমার ব্রাউজারে যাই তাহলে ই এক্স পি এল ও এক্সপ্লোরার ওয়ান পাসওয়ার্ড হচ্ছে পি এ ডাবল এস ডাবলিউ ও আর ডি সাবমিট আমি সাবমিটে ক্লিক করলাম এবং দেখুন যে এটি আমার ইন্ডেক্স পেজে চলে নিয়ে আসছে তো এভাবে আমরা ইউজার নেম ইউজার ইন্ডেক্স পেজে রিডাইরেক্ট ফর্ম রিডাইরেক্ট করতে পারি এবং লগ ইন পেজ তৈরি করে ইউজারকে রিডাইরেক্ট করতে পারি তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা সাইন আউট কীভাবে করতে হয় এবং 
একটি পেজে কি ইউজারকে অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য লগ ইন করতে হবে মাস্ট বি এরকম কিভাবে যাক কি কিভাবে কি করতে হবে তো সেই ব্যাপারগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ